puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali berkumpul di kajian Kaisar kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat kegigihan dan kerja kerasnya kita bisa menikmati indahnya Islam yang alhamdulillah bisa kita rasakan sampai saat ini. E, untuk mempersingkat waktu kajian kali ini akan diberikan oleh Ustadz Subhi LC dengan judul warna Islam yang terbaik. Subhanallah. Ini perlu kita tanyakan Ustadz warnanya kira-kira merah atau kotak-kotak nih Ustadz. Oke lah kalau begitu uh, kepada Ustadz kami persilahkan. Berarti satu seperempat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Buniyal islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah Wa iqamis salah wa ita'iz zakah Wa sawmi ramadhan Wa hijjil bayti man istata'a ilaihi sabila Eh Teman-teman, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajaha dalam rangka mengisi waktu luang istirahat hari ini di bulan suci Ramadan. Biasanya kita santapan jasmani ya. Kalau hari-hari biasa makan siang Sekarang kita dengarkan nasihat siang Kadang memang untuk seimbang itu perlu diganti-ganti Kalau kita bawa mobil udah mulai setir berat kanan Atau miring ke kiri itu tandanya bahwa Bannya udah nggak stabil Bawa ke bengkel insya Allah ditukar tuh Ban depan kiri ditaruh di belakang kanan ban depan kanan ditaruh di belakang kiri di switch supaya balance katanya makanya ada istilah balancing ada sporing balancing jadi Ramadan ini sebetulnya sporing balancingnya manusia gitu ya sebab yang namanya makhluk itu pasti ada rusaknya kalau yang nggak rusak itu kholik Kalau Allah itu stabil dia, nggak berkurang, nggak bertambah, begitu adanya. Ya, kayyumun li nafsihi. Ya. Kalau di dalam ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kondisinya stabil, tapi yang namanya manusia ini selalu berubah-ubah. Ya. Makanya kadang mengalami pengurangan, kadang mengalami penambahan, kadang justru dirubah dulu baru stabil itu memang sebuah keniscayaan kondisinya seperti itu. Dan sekali lagi puasa ini juga buat kita adalah 
penyeimbang ya. Sehingga kita terlahir menjadi orang-orang yang baik Menjadi orang-orang yang mutakin dalam penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah bisa berpuasa, bisa mendirikan sholat Insya Allah tidak lama lagi kita berzakat ya. Dalam rangka lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah bahwa Islam itu adalah warna. E, ada pun merah atau kotak-kotak, ya kalau saya sih ke Prabowo ya besok ya. <laughs> ya kalau mau ikut, alhamdulillah. Nggak ikut, ya berarti sama dengan mendukung Gubernur DKI non Muslim itu aja. Karena kita nggak kepengen dipimpin oleh orang Islam, sama orang non Muslim nih. Ya bisa jadi merah, hijau, kuning, putih, itu semua bisa jadi. Itu juga warna yang bisa mengarah kepada al Islam. Bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi Muslim yang baik. Nah, kenapa kok saya mengatakan Islam itu sebagai warna? Ini berangkat dari Ayat 102 Dari surat Ali Imran Ayatnya sudah hafal wong Setiap hari Jumat ini Dibaca sama khotib Ya Di atas mimbar Ayatnya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Hakka tuqatih Wala tamutunna Illa wa antum muslimun Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan jangan kamu mati dalam kecuali dalam keadaan Islam Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam Artinya bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita Kita dalam setiap saat dan setiap tempat, setiap kesempatan tidak boleh melepaskan keislamannya Ada juga orang berkomentar Wah kalau pakai islam terus sempit Pergaulannya nggak leluasa Jadi bagaimana? Ya udah kita toleransi aja deh Bagaimana ya kalau orang minum minuman keras Ya kita ikutlah nyobain dikit Toleransi Supaya kita dianggap gaul dan terbuka itu bukan toleransi namanya itu itu namanya abrasi oh ya abrasi ya kalau air laut menjorok ke darat daratnya menjadi habis terbawa oleh air laut itu namanya abrasi ingat ya pendidikan fisika SMP dulu kita ada abrasi kayak gitu tapi abrasi itu tidak ada hubungannya sama toleransi gitu ya karena toleransi itu Prinsipnya sudah ditanamkan oleh Rasulullah dalam ayat Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin berdiri pada prinsip agama sendiri itulah toleransi ya itulah toleransi jadi kita di dalam kehidupan ini tidak boleh sama sekali melepaskan identitas Islam itu walaupun cuma sekejap kenapa karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia Takut pas kita lepas identitasnya Tiba-tiba disitulah ajal kita terjadi Saya ini Alhamdulillah Tahadus bin Nikmah ya Ini kita santai aja kan ya Ngomongnya nggak usah terlalu serius Kalau serius nanti ngantuk Apalagi yang nyender-nyender di tembok Hati-hati ya Gak apa-apa nyender aja kalau ada ibu-ibu, kadang-kadang kalau yang tua-tua kan duduk itu pegal Ustaz boleh gak selonjoran? Saya bilang boleh, boleh, selonjoran. asal jangan celentang aja <laughs> Boleh selonjoran, boleh, santai aja, santai Saya ini termasuk salah satu dari sedikit orang yang di Jakarta Mendapatkan fasilitas VIV Boleh masuk tempat hiburan 
di Jakarta dimanapun boleh saya dapat fasilitas dan antum mungkin nggak dapat kalau anda masuk tempat hiburan pasti harus bayar tapi nama saya itu sudah tertulis boleh mendapatkan fasilitas masuk tempat hiburan yang bintang satu bintang tiga bintang lima boleh malah mereka menanyakan kapan nih pasuki ke tempat kita tapi alhamdulillah ada itu kartu VIP-nya uh, mau minjam <laughs> saya nggak pinjamin juga berdosa hiburan dari hiburan yang halal sampai hiburan yang paling jelek mulai dari cuma apa live music sampai ke live live yang lain itu boleh dan kartu ini bisa masuk saya dapatnya sudah hampir lima tahun besok udah mau selesai bulan Agustus jadi kalau umum-umum masih bisa dipakai bulan bulan <tuh> tapi alhamdulillah kartu itu seumur hidup ini belum pernah saya pakai pengusaha-pengusaha hiburan tuh kalau rapat ketemu di DPRD dia bilang cuma Pak Suki nih yang belum datang ke tempat kita dan teman-teman yang lainnya sebagian besar udah datang Ya, kita paham betul ya Mereka yang buka hiburan di Mangga Besar Di Lokasari dan lain sebagainya Mereka mengatakan Kalau mau kesini telepon aja dulu Kita siapkan segalanya Insya Allah disiapkan Tapi ketika dia pikir-pikir Saya menggunakan fasilitas seperti itu Ingat kepada ayat tadi Jangan-jangan pas kita datang ke tempat hiburan Maaf Pas jadwal kita Dipanggil oleh Allah Ditunggui sama malaikat Israel Kan kita gak ada yang tahu Kok ada yang main bola aja Sampai meninggal kan ya Di Youtube itu ada yang tabrakan gitu Benturan meninggal Jadi status terakhir itu Meninggal dalam pertandingan Sepak bola Itu masih mending lah Daripada status meninggal Di tempat hiburan Gitu kan saya pikir-pikir ada nasihat orang tua yang cukup luar biasa Dibilang kalau hidup tuh jangan macem-macem Pas lagi macem-macem kalau giliran pas kita mati itu yang repot Mending kalau Allah kasih waktu untuk bertobat Kalau nggak ada kesempatan itu yang berbahaya Jadi Alhamdulillah tahadus bin nikmat juga Meskipun diberikan fasilitas tempat hiburan manapun boleh masuk di Jakarta Alhamdulillah belum sekalipun kartu itu dipakai dan digesekkan belum. Boleh makan dan minum sepuas di tempat hiburan boleh tapi alhamdulillah tidak sesuap makanan dan tidak sehirup setetes minuman pun itu belum saya pergunakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kenapa? Sebab saya lebih takut kalau-kalau nanti pas masuk di situ saya mati itu lah. Kan ceritanya jadi nggak enak Kalau lagi ngaji gini mati Alhamdulillah Ada berita kan ya Pengajian di Indosat dan Mogot Habis kuliah zuhur Semuanya meninggal dunia berjamaah <laughs> Wah itu masuk korban Tapi heboh Matinya bagus mati habis ngaji Coba bayangkan Seorang ustad mati di tempat Tari telanjang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ada juga teman-teman oh, Kalau yang ini sering, kalau yang ini sering Saya ketawa aja, mohon maaf saya belum sempat Jadi selalu begitu Kita kan dalam dunia sekarang gak bisa Gak bisa, ini haram, gue gak datang Gak bisa begitu juga kadang-kadang Karena mereka juga kafir, di haram-haram juga buat mereka halal juga gitu. nah, Ini sekedar ilustrasi saja Kenapa kita harus Membedakan Diri dengan orang lain secara ketat pada nilai-nilai syariat Sebab Allah itu menghendaki performan kita yang sesungguhnya seperti apa Tampilan luar dan dalam seorang muslim itu harusnya seperti apa Itulah mungkin yang disebutkan dengan nilai-nilai atau warna-warna hidup Kan kita kadang-kadang sering menilai orang Ya kalau yang bagus kita kasih nilai hijau, putih. Kalau yang jelek biasanya nilainya hitam, kan gitu ya. Dia bergelimang di dunia hitam. Gitu kan? Ada istilah kayak gitu. Sebetulnya warnanya nggak hitam juga orang yang bergelimang di dunia hitam. Malah maksiat itu warnanya bagus-bagus. 
warna-warni ya warnanya bagus fasilitasnya bagus tapi kok disebutkan dengan dalam kehidupan dunia hitam dunia gelap padahal nggak gelap juga tempatnya banyak lampunya ya banyak pelayannya dan lain sebagainya tapi identik dengan warna-warna keburukan itu warna gelap warna hitam dan lain sebagainya nah sementara kita sering mendengar anak-anak ceramah Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mengeluarkan kita Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang nah, Itu kan identik dengan warna-warna Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang begini Semua saya lupa suratnya surat Al-Baqarah tapi ayatnya berapa gitu ya Saya nggak berani nebak-nebak juga Ini PR lah mungkin Coba tolong dicari selama bulan Ramadan di di Quran itu ya mudah-mudahan ketemu ya kalau dibaca dari awal sampai akhir pasti ketemu. Ini PR lah. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah itu adalah celupan yang terbaik. Celupan itu Kenapa kok bahasanya celupan Ingat manusia itu terlahir dalam keadaan suci Lalu kemudian kehidupan inilah yang mewarnai dia Ada warna ibadah, ada warna maksiat Ada warna ma'ruf, ada warna mungkar Ada orang yang berpuasa itu warnanya Kalau orang puasa kelihatan nggak? Kelihatan Mukanya agak sedikit Layu Walaupun disegerin juga tetap layu mas Mbak-mbak juga Walaupun pakai kosmetik apapun Yang mahal sekalipun tetap layu Dan bibirnya agak sedikit Kering Itu kan, itu kan warna puasa Tapi kalau orang yang nggak puasa Kadang-kadang secara sepintas Zohirnya kelihatan Oh ini ada ibu-ibu berjilbab Seger benar Oh ternyata dia nggak puasa dan dia boleh tidak berpuasa gitu ya pada saat-saat tertentu karena memang dikhususkan bagi makhluk yang berjenis kelamin perempuan boleh tapi warna orang yang ibadah dan tidak itu terlihat terlihat ya inilah yang Allah katakan dalam Al Qur'anul Karim juga kalimat begini si mahum fi wujuhihim min asaris sujud Ini di dalam di akhir surat Al Mukminun orang mukmin itu kalau wajahnya itu ada terpancar bekas sujud orang kalau sholat juga ada bekasnya itu warna juga jadi di dalam Islam itu tentu mewarnai sosok dan kepribadian kita seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang lahir dalam kondisi baik, tinggal tergantung dikasih warna oleh orang tuanya kan. Ba'abawahu yuhawidanihi au yunassironi au yumajisani. Tergantung kedua orang tuanya, apakah dia mau dijadikan orang muslim? Warna Islam yang baik? Waktu kecil kita disuruh ngaji nggak sama orang tua kita? Suruh ngaji, itu berarti dicelup tuh, diwarnai kita. Oh kalau orang muslim berarti salah satu warnanya suka baca Quran. <tuh> Sejak kecil kita diperintahkan diajari untuk mendirikan sholat Oh berarti orang muslim itu warnanya sholat Kalau kita lihat ada orang oh sholat, oh dia muslim Atau warna-warna yang tidak terlalu sulit Kalau orang muslim kalau bertemu itu mengucapkan Salam, Assalamualaikum Oh berarti dia muslim Ya, Kadang-kadang bingung juga kita ngasih warna orang ini warnanya apa kira-kira Muslim atau non muslim Suatu ketika saya pernah ini ini pengalaman pribadi berhenti di Ciawi karena istirahat sholat zuhur kan Ciawi itu ujung tol itu ada masjid belah kiri namanya masjid Juanda itu ya dekat kampus Juanda tiba-tiba ada seorang perempuan cantik muda pakaiannya minim turun dari mobilnya mobilnya bagus dia bawa uh, kantong kresek kecil gitu ya. Mungkin kalau dia tidak ke masjid Kita mungkin salah kasih warna 
dia mungkin ya kira-kira non muslim lah tapi tiba-tiba perempuan ini dengan pakaian yang minim tidak berjilbab dan lain sebagainya berhenti di masjid dia rupanya kantong plastiknya itu isinya mukena masuk juga dia ke masjid oh kita tahu oh berarti dia juga muslimah gitu maka bagus kalau kepada anak itu meng- menisbatkan laki-laki dia bukan perempuan dia, kalimat perempuan itu bisa diganti dengan muslimah kalimat laki-laki bisa diganti dengan muslim gitu. anak kita perempuan oh kamu kan muslimah jadi pakaiannya harus begini jangan dibilang kamu kan anak perempuan so perempuan itu umum perempuan itu kambing juga perempuan betina ya bahasa sopannya ya iya <laughs> kan kalau perempuan itu umum yang kafir yang muslim semua ada tapi kalau kita kasih identif- identifikasi diri ya nah muslimah yang baik kalau bicara nggak teriak-teriak kan gitu dia tahu oh saya itu muslimah saya itu bukan cuma perempuan tapi saya itu muslimah ya. cuman bingungnya nanti kalau dicari kamar mandi di hotel itu nggak ada muslimahnya gitu kan yang ada itu men or woman atau ladies and gen gen gitu ya ada lagi yang M dan F itu juga kadang-kadang bikin bingung ya. ya. Kalau di airport Arab Saudi enak, jadi gambar toiletnya yang perempuan gambarnya perempuan berjilbab, gitu. Yang laki-laki pakai laki-laki ada kumisnya bersorban, gitu. jelas. Ah, jadi jadi sekali lagi teman-teman yang berbahagia. Kita mengidentifikasi diri kita itu dengan agama, dengan syariat Islam, karena memang ayat prinsipnya nggak boleh melepaskan prinsip keislaman meskipun sejenak, meskipun sejenak. Dan ini adalah problem terbesar umat Islam. Banyak umat Islam yang tidak mengidentifikasi dirinya dengan keislamannya. Saya pernah bertemu dengan orang Suriname Dia bilang oh, Kamu muslim ya? Iya, saya muslim ya. Uh, Terus dia bilang Iya, aku juga muslim Tapi aku nggak puasa karena aku nggak fanatik Aku juga muslim Tapi I'm not fasting because I'm not fanatik Dia bilang Saya nggak puasa karena saya nggak fanatik Maksudnya apa itu? Ada Muslim yang begitu ada gitu. Dan kalau boleh ditanya Ada nggak orang muslim yang gak puasa di Jakarta? Oh, jangan jawab banyak Pertanyaannya ada apa enggak? Ini sesuai dengan pertanyaan dong ya, Tapi kenyataannya banyak Ustaz nah, Itu dia problematika kita Jadi justru problem Kita gak usah ngomongin orang lain deh Kita ngomongin urusan kita lah Internal muslim Kesulitan umat Islam itu adalah Tidak bisa dan tidak mau Mengidentifikasi diri Tidak mau mewarnai dirinya Dengan nilai-nilai Islam Maksudnya nilai-nilai yang syari Kalau cuma urusan berpakaian kan Yang penting standarnya terpenuhi Ya Mau model bagaimana Kalau laki-laki mau pakai celana jeans Mau pakai apa, nggak ada masalah Selama auratnya tertutupi Kan gak masalah Tapi ada corak-corak yang jelas Yang itu adalah corak syariat Yang disebut dengan Sibhotallah Itu adalah pewarnaan Identifikasi yang datang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tuntutan yang harus kita Komitmen kepada Islam itu adalah Bahwa dalam kehidupan Kita harus nampak Kepribadian Islami Nilai-nilai islami Nilai-nilai keseharian Yang tidak keluar dari nilai-nilai islam Tentu warna yang pertama adalah ibadah Adalah ibadah Jadi kita bisa memberi kepada seseorang warna keislaman Kalau kita melihat 
ternyata dia beribadah kepada Allah atau boleh dikatakan Islam atau tidak lihat ibadahnya gitu kalau ada orang keluar dari masjid habis melaksanakan sholat Rasul mengatakan fashhadu bi annahu muslim persaksikanlah bahwa orang itu adalah orang muslim yakinkanlah bahwa dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kata Rasulullah kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja sesungguhnya dia tidak muslim ya man tarakas sholata amdan mutaammidan faqad kafara bima anzalallahu ala rasulihi siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ngaja sengaja ngaja itu berarti bukan sekali Kalau kacang satu, kalau banyak kara racang kan gitu kan? Ya. ya, kalau kalau tidak sengaja itu am dan muta ami dan menyengaja menyengajakan diri. Tapi dua kali kalimatnya, artinya meninggalkan sholatnya bukan sekali, tapi sudah menjadi kebiasaan. Ada kan ya orang Muslim nggak sholat? Dan itu sudah merupakan kesengajaan Dan itu sudah menjadikan kebiasaan Bahkan ada juga orang muslim tidak puasa Tetapi kalau lebarannya Ikut Masih ada nggak yang begitu? Ada, ya ada Jangan bilang banyak Ada ya Kadang-kadang kita Kan kita tuh Kadang-kadang iseng ya Ini, ini salah kali ya Kadang-kadang kita iseng kepengen tahu si ini nih bener puasa apa enggak Dia kenal sama kita, tetangga kita gitu ya Tapi dia tidak puasa, coba ntar dalam hati ya Nanti saya tungguin dia kalau lebaran ikut apa enggak ya Tapi ternyata biasa kalau rumah saya memang Kalau pas lebaran tuh banyak orang datang gitu Ya tetangga-tetangga Tapi si ini nih setiap tahun saya identifikasi Ikut terus kalau keliling lebaran tuh Padahal kita tahu nggak pernah puasa, tapi kalau lebarannya ikut. Nah, ini artinya ada orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya dengan ibadah kepada Allah, mewarnai dirinya dengan ibadah kepada Allah, dan itu adalah kesulitan yang sangat berbahaya, yang bisa mengakibatkan orang bisa masuk neraka lantaran dia meninggalkan. Nilai-nilai asasi di dalam Islam yaitu ta'abud ibadah kepada Allah. Mungkin harus dikasih tahu kenapa sih kok nggak mau beribadah. Mungkin jangan cuma dikatakan ini sholat ini wajib, puasa wajib mungkin nggak begitu. Mungkin mulainya bukan dari situ. Mulainya mungkin kita menggali dan menyebutkan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau lagi sakit orang kayak gitu perlu ditengok. Kenapa Kang sakit ya? Oh, Masya Allah cepat sembuh ya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dia pasti bilang amin. Doain saya Ustaz pasti <tuh> bilang begitu. Dia ngerti juga ada Tuhan tuh ngerti gitu. Cuma perlu sentuhan-sentuhan ya Ya Alhamdulillah mudah-mudahan ya Bilang aja Saya sama jamaah masjid Tiap habis sholat bacain fatihah Buat kesembuhan anda Bukan buat meninggal Buat kesembuhan anda Saya udah bacain fatihah Supaya bapak segera sembuh dan lain sebagainya Nanti kalau udah sehat Ya datang lagi Kasih tahu Alhamdulillah doanya orang musola dan masjid diijabah sama Allah Saudara sekarang sudah sehat Ini adalah nikmat dari Allah yang luar biasa Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya ya Amin Besok-besok datang lagi Udah bersyukur belum kepada Allah Gimana sih cara bersyukurnya Ya bukan cuma mengucapkan Alhamdulillah Tapi juga mau beribadah kepada Allah Orang disentuh dengan nilai-nilai perasaan-perasaan emosinya Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Mumpung sehat Yuk kita sholat Jangan jangan ini Sholat loh Sholat masuk neraka Aduh. 
orang digituin, nu biarin aja gua masuk neraka, apalagi ah, begitu gitu. Orang sekarang kan kadang-kadang stres. Dibilang masuk neraka, biarin aja gua masuk neraka, udah tanggung gua, ya Allah udah tanggung, udah tanggung, gua masuk neraka udah tanggung gimana? Dia nggak tahu neraka itu panasnya luar biasa. Besok-besok beliin komik tentang neraka tuh dikasih hadiah. Sayangnya sekarang udah nggak ada sih komik neraka. Dulu waktu saya kecil tuh komiknya tuh neraka, surga, ada orang yang lagi lidahnya digunting gitu ada. Pernah baca juga ya? Tapi anak-anak kita sekarang nggak. Sekarang komiknya udah Jepang, Shinchan, Naruto dan lain sebagainya. Nggak ada lagi komik kayak gitu. Nah teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi kenapa si orang ini nggak mau beribadah? Mungkin karena dia lupa bersyukur kepada nikmat Allah. Maka kita perlu sentuhan ketika dia dikurangi nikmatnya Kita ingatkan Inilah kalau nikmat dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab memang orang bisa ibadah dengan ikhlas itu Kalau dasarnya dia ingin bersyukur kepada Allah Sehingga ibadah itu tidak terasa berat Sehingga ibadah itu bisa dilakukan dengan senang hati Hari ini kita lapar nih Haus Apalagi udah lapar haus disuruh ceramah oh, tambah haus. <tuh> Tapi kita jalani aja tuh dengan enak gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin nikmat yang Allah kasih ke kita itu udah lebih banyak dari kewajiban yang kita tunaikan. Puasa di Jakarta unikmat oh, puasa di Jakarta. Coba Anda bertanya kepada saudara-saudara yang ada di London. Berapa jam mereka berpuasa? Hampir 20 jam. Ya Allah. Subuh jam setengah tiga. Maghrib jam sepuluh lewat. Karena ini bulan Juli. Bulan Juli itu kan bulan summer. Kalau summer itu ya siangnya panjang. Malamnya pendek. Tapi nanti mereka juga pesta por. Ntar kalau puasanya bulan Januari. Sebab kalau mereka puasa bulan Januari, mereka hanya puasa 5 jam. Dan 19 jamnya tidur, makan, mal boleh. Tapi nanti bulan Januari. Kalau sekarang bulan Juli, ini bulan summer. Puasa mereka hampir 20 jam. Bukan cuma mikirin 20 jamnya, Aki. Saudara-saudara sekalian. Mikirin yang 4 jam setengah itu. Buka. Isa dan terawak. Sahur, subuh, ngatur dia cuma, cuma 4 jam setengah cuma. Ya, Makanya bersyukur kita ini yang tinggal di Indonesia Katolistiwa mataharinya itu stabil gitu ya Kita puasa 12 jam lewat-lewat dikit aja Malamnya 11 jam tidur bisa makan oh, Yang suami istri juga masih sempet oh, begitu. Apalagi sekarang ada hiburan tambahan kan Nonton sepak bola oh, Macem-macem lah Besok malam udah Jerman lawan Brazil ya luar biasa tuh. Masih sempat coba antum bisa bayangkan yang 4 jam itu kayak gimana ngatur 4 jam. Makanya kita bersyukur dulu dah supaya bisa ibadah itu enak bersyukur. Makanya Rasulullah itu kalau sholat ya, sholat qiyamul lain kan Rasul tiap malam. Tahajud bagi Rasul itu adalah suatu kewajiban. Kalau buat kita sunnah Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak, eh, ditinggalkan tidak. Baru ya kalau gitu nggak usah apa-apa lah, nggak dosa ini, nggak ngerja ngerjain kita. Tahajud jarang, mesti di program seminggu sekali gitu. Kalau malam Jumat tahajud gitu, bagus. Syukur kalau bisa seminggu dua kali. Rasul tahajud itu wajib tiap malam dan setiap malam, setiap rakaat pertama dia membaca surat. Rakaat pertama dia baca surat tiga surat panjang Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran satu rakaat. Tak kebayang dah berdirinya kayak apa. Makanya kakinya sampai beng bengkak. Kita juga kadang-kadang kaki bengkak. Tapi bukan karena sholat, karena asam urat. Banyakkan makan daging. Ya, sama santen akhirnya asam urat bengkak juga bukan karena sholat rasul sampai istrinya Aisyah bertanya ya rasulullah engkau ini kan orang yang terbaik surga sudah diwajibkan membuka pintunya untuk engkau 
Neraka diharamkan membuka pintu Tutup pintu neraka untuk engkau Kok sholat sampai seperti itu Kata Rasulullah Kalau aku dijadikan orang yang terbaik Kalau surga diwajibkan membuka pintu Kalau neraka diwajibkan menutup pintu untuk aku Apalah Aku nggak pantas Apakah aku nggak pantas Jadi orang yang paling bersyukur Makanya Supaya enak ibadah itu Awalnya kita berpikir itu bersyukur kepada Allah Bagaimana sih kita bersyukur? Ya lihatlah diri kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kan gitu. Masih bisa kerja, masih dikasih sehat. Saya banyak dapat SMS, Tad, tolong dong nih orang tua anak uh, di Cipto BPJS-nya nggak bisa. Ah, udah pusing lagi aja kan? Cipto rumah sakit udah urusannya juta-juta gitu ya. Dokternya ada, Ustaz, operasinya bisa, pennya harus beli. Ya. Kadang-kadang banyak SMS kayak gitu tuh Kita bersyukur Alhamdulillah kita mah gak usah pakai pen Gak usah pakai apa Sehat seger buger Alhamdulillah Alhamdulillah Dan saudaraku sekalian Nikmat itu baru terasa ketika nikmatnya Iya Contoh Kita kalau pagi-pagi bangun tidur itu kan pengen kencing Ya toh Masuk kamar mandi Baca doa dan lain sebagainya Habis kencing itu apa yang kita rasakan? Lega Legowo Sirene Wong Jawa Lego, legowo Saudaraku Tapi kadang-kadang kita nggak merasa syukur Dengan kelegowoan itu Kapan kita rasa Kenikmatan kencing itu Sangat luar biasa Entar kalau Allah kasih hambatan sedikit saja Maaf mungkin ada panas dalam atau apa gitu Kencingnya agak tersendat-sendat Balik lagi kamar mandi kencing cuma dikit Balik lagi, balik lagi Itu baru kita ngerasa oh kalau kencing lancar itu nikmat Sekarang kita buka puasa makan banyak itu nggak bersyukur dikasih gigi yang sehat Tapi entar kalau ada sakit gigi baru kerasa Kalau oh, sakit gigi 10, satu aja sakit giginya. Kalau sakit gigi 10 mah kecepotin semua. Satu aja sakit gigi ya Allah. Lihat orang makan kita cuma gigi jari. Karena sakit. Saudaraku, nikmat itu akan terasa ketika nikmatnya sudah hilang. Makanya kita yang masih muda itu kadang-kadang disadarkan sama orang tua, ya. Lebaran makan biji ketapang, kraw kraw kraw. Orang tua ngeliatin aja. Kenapa? Apa dia bilang? Enak ya kalau masih muda entar. Ya, kalau kamu sudah tua baru. Memang iya. Kita juga sudah mulai terasa. Umur di atas 40, ingat. 40 itu puncaknya umur seseorang. Kalau udah lewat 40, dia udah mulai turun. Tuh. Mulai kalau banyak berdiri, pegel-pegel. Mulai. Ya, salah sedikit kepala pusing dan lain sebagainya pinggang udah kalau kurang minum udah terasa mulai kalau di bawah 40 masih relatif enak lah apalagi kayak anda yang muda-muda umur 30 tahun 25 oh itu nikmatnya hidup tuh umur segitu ya kehujanan naik motor belum apa-apa tapi kalau udah 45 tahun kehujanan naik motor insya Allah batuk-batuk paling kayak makanya harus jas hujan dan lain sebagainya Masa, lihat anak kecil kalau hujan-hujanan tuh lari sana lari sini pulang dimandi nama emaknya sehat tapi anda coba hujan-hujanan insya allah sakit <laughs> saudaraku sekalian jadi dari mana kita mengawali ibadah yang enak yang ikhlas dari mensyukuri nikmat allah oh ternyata sholatku itu ya belum apa-apa dibanding Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Puasa Sehat, orang mah ada yang pilek Ada yang batuk, berat ah Udah puasa, batuk pilek Ya Allah Mendingan gak puasa deh, tapi bayar juga gak puasa ya Kodoknya berat juga Sehat itu adalah pangkal Rasa syukur kita kepada Allah Dan disitulah titik Peribadahan kita kepada Allah itu Harus segera diperbaiki Jadi banyak orang yang gak beribadah itu Karena tidak mensyukuri nikmat Allah Gak paham akan nikmat yang diberikan oleh Allah Insya Allah 
kita syukuri dengan beribadah. Amin ya robbal. Jadi warna yang pertama di dalam Islam itu yang tidak boleh ditinggal adalah ibadah. Ya tentu. Itu yang paling pokok. Dan insya Allah ibadah itu adalah menjadi ciri uh, ciri itu tanda bahwa kita sebagai manusia. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhanna so'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah wahai manusia manusia nih yang disuruh itu manusia Jadi kalau ada binatang enggak salat ya memang enggak disuruh Ya makanya kita enggak pernah lihat kambing ke masjid enggak pernah Kerbau ke masjid enggak tapi nanti kalau udah pada mati itu kambing sama kerbo bisa masuk masjid. Kapan? Kalau udah dibumbuin udah dibungkus. Buat hadiah orang yang selamatan kan? Kita ngundang akikahan anak kita, bapak-bapak hadir. Ayam kerbo masuk tuh musala masjid, tapi udah dibungkus. Ada juga loh, orang waktu itu gak pernah masuk masjid, tiba-tiba masuk masjid udah dibungkus, ada juga. Ada enggak? Ada kan ya? Waktu hidup gak pernah masuk masjid Tiba-tiba terakhir sekali Udah meninggal dunia masuk masjid Tapi sudah dibung Dan sudah dibumbui Ada bumbunya kan? Orang meninggal dibumbui kan? Dikasih daun pandan Dikasih apa itu bedak apa Dan lain sebagainya Kapur baru supaya gak bau Na'udzubillahimindalik ya, Kalau kita begitu apa bedanya Sama ayam sama kambing Na'udzubillah Makanya yang disuruh itu manusia Identitas manusia itu Obudu robbakum Beribadahlah kamu kepada Tuhan Jadi Satu warna identitas kita Yang paling penting adalah Ibadah Itu satu Yang kedua Warna lain Daripada keislaman kita itu Adalah Terpancar dalam akhlak Atau budi Pekerti Rasul mengatakan Khairukum ahsanukum Hulukon Sebaik-baiknya kamu Adalah orang yang paling baik Budi pekertinya Budi pekerti itu meliputi Zohir dan batin Kalau batin Budi pekertinya apa? Ramah Apalagi Santun Pemurah Kalau ngomong itu e, Sopan Terus nggak nggak menyakiti orang Itu kan santun Itu akhlak Dan itu diajari langsung oleh Rasulullah SAW ya. Rasul Waktu di Mekah Ada orang kafir tuh Senangnya meludahi Rasul Kalau Rasul lewat gitu dia naik ke atas rumahnya Sengaja agak tinggi itu dia ludahi Setiap kali Rasul lewat rumah itu Pasti dia diludahi Tapi marahkah Rasulullah? Tidak Kalau kita gimana bang? Ada yang ngeludahi bang? Wah Lalu ke ujung bang semut juga uber Kan, kan diludah itu kan udah penghinaan betul ya mungkin masih mendingan dipukul gitu daripada diludahin gitu ya diludahin kena muka gitu ya masya allah tapi rasul setiap kali begitu tapi dia nggak pernah sakit hati tiba-tiba suatu saat ini orang nih nggak ada yang ngeludahin padahal rasul mau lewat situ udah siap diludahin tapi yang ngeludahnya nggak ada sehari nggak ada dua hari nggak ada tiga hari nggak ada ditanya sama tetangganya kemana orang ini Oh Muhammad dia lagi sakit Kita Kalau ada orang suka ngeludahin kita Sakit apa kita bilang Mampus loh Kan gitu Oh syukur loh <laughs> syukur -syukur deh. Tapi Rasul gak gitu Ini pribadi yang luar biasa Makanya orang tuh Jangankan yang muslim Yang kafir aja seneng sama Rasulullah Didatengin orang itu oleh Rasulullah Ditanya Kenapa pak Sakit apa Sampai baru datang aja Itu orang sudah kemaluan luar biasa 
Padahal Muhammad setiap hari aku ludahi Akhirnya didatangi oleh Rasul Minta maaf Besoknya lagi didatangi Mengucapkan dua kalimat nah, Jadi bisa jadi dengan budi pekerti yang baik itu muncul Ketertarikan dan simpati orang lain kepada diri seorang muslim Rasul Kalau tertawa Cuma tersenyum Agak terbuka bibirnya sedikit Kelihatan Gigi Tarinya Sereng gitu Enggak Enggak pakai Enggak ada Enggak ada Sebab kita juga maaf ya Secara pribadi naluri Kalau kita dengar orang ketawa terbahak Kita juga enggak seneng Ih Ketawa gitu amat ketelak mampus Kita juga enggak seneng Rasul tersenyum Terbuka sedikit bibirnya Sampai kelihatan gigi taringnya Itu udah maksimal gitu Dan Rasul tuh kalau membahasakan diri mengucapkan sesuatu itu selalu bikin orang tuh enak, gitu. bikin orang tuh perasaan yang menjadi enak, nggak pernah menyakiti hati orang lain. Negur juga tegurannya enak. Suatu ketika Aisyah, Aisyah itu kan menikah dengan Rasul masih sangat muda. Rasul umurnya lima puluhan lebih. 52-53 Menikah dengan Aisyah Umurnya kira-kira Ada yang mengatakan 9 tahun Tapi 9 tahun sudah balik Ada yang mengatakan 11 tahun Karena kebiasaan orang Arab Itu menikahkan hmm. anak Dengan teman itu biasa Ini sahabat nih Udahlah yang paling mentu anak saya aja nikahin Bisa itu biasa Ya, ya biasa itu Itu udah jelas kan Kalau orangnya kayak gini udah jelas kita tahu karakternya Dinikahkan dengan orang-orang terdekat Aisyah itu anak siapa? Hah? Masih bingung dia Bukan, bukan anak Pak RT Aisyah itu anak Abu Bakar Abu Bakar itu sahabatnya Rasul Tapi Rasul juga menikahkan anaknya Dengan Usman Rasul juga menikahkan anaknya Dengan Ali Sahabat dan saudaranya juga Artinya menikah di zaman Rasul itu gampang Dengan orang-orang dekat dinikah-nikahkan gitu saja Aisyah itu menikah dengan Rasul sangat muda Jadi urusan rumah tangga belum cukup pengalaman Suatu ketika Aisyah itu membuat minum Seperti teh lah gitu ya Dan orang Arab itu senang yang manis Dari dulu itu senang manis Cuma kan kak Kebiasaan ibu-ibu rumah tangga Naro gula sama garam Itu kadang-kadang berdekatan Di dapur Kadang-kadang tempatnya sama kan ya Tempatnya kan udah seragam tuh Ada yang Warnanya sama Bisa tertukar Nah Aisyah itu bikin teh untuk Rasul itu tertukar Bukan dengan gula Tapi dengan garam Mohon maaf Kalau sampean dibikinin istri teh asin tuh Apa komentarnya kira-kira Paling, bu ini nggak salah nih bu, garam Paling nggak minimal gitu Tapi Rasul nggak gitu Rasul tuh dipanggil, Aisyah Sini nih, kamu nggak usah bikin teh lagi Ini aja kita minum segelas berdua <tuk> Itu teguran sangat luar biasa Nggak dibilang salah Nggak Ngajak minum <tuk> ya Kalau kita istri salah Ah Gimana sih? Bikin teh aja nggak bisa Mau mau diracunin nih laki <laughs> Macam-macam Apalagi lah kondisi emosinya nggak stabil kan Caci mati dan sebagainya Rasul nggak dipanggil suruh minum berdua Begitu minum Ya asin oh, Namanya garam ya. Aisyah sarasin langsung dia jatuh Di pelukan Rasulullah mohon maaf dan seterusnya menangis Kata Rasulullah apa? Kita kalau istri menangis minta maaf Apa kita bilang? Makanya jangan lagi-lagi ya Minimal kan begitu Makanya gue bilangin juga apa Udah deh jangan lagi-lagi Minimal begitu Itu udah baik tuh Begitu udah bener tuh Tapi kata Rasul apa Enggak, enggak apa-apa Wong salah itu kebiasaan manusia Ada hadisnya Al-insan Mahalul khotok Wanisian Udah lah Aisyah Kesalahan itu memang kebiasaan Dan kodratnya manusia Manusia itu biasa salah dan lupa Jadi hebatnya cara menegur Kemudian ketika orang meminta maaf juga hebatnya Membalas permintaan maaf seperti itu Itu Rasul akhlaknya luar biasa 
itu yang yang batin lah ya yang yang dalam yang luar apa itu tadi dari ucapan termasuk cara berpakaian termasuk cara kita berhias bersolek dan lain sebagainya ya. kita juga laki-laki boleh berhias pakai batu cincin boleh tapi jangan pakai yang emas karena emas buat perempuan tahu gak kenapa laki-laki boleh nggak boleh pakai emas perempuan boleh hmm? kenapa karena haram udah emas kok pakai emas <laughs> bisa juga dia bercanda ada penelitiannya karena emas itu kalau dipakai oleh manusia dia bisa mengotori darah dia ada semacam zat merkuri gitu bisa memberikan radiasi logam mengotori darah berarti darah perempuan bisa kotor kalau pakai emas ya tapi beda dengan laki-laki kalau perempuan darahnya kotor sebulan sekali ada proses mengeluarkan darah kotornya kalau laki-laki darahnya kotor mau dibuang kemana darah kotornya lewat apa sarananya nggak ada jadi silahkan mbak-mbak neng-neng ukti-ukti pakai emas silahkan asal jangan berlebihan ya ada juga orang berlebihan pakai kalung dikeluarin ngapain berhiaslah se, se apa se minimal mungkin secukupnya cincin pemanis jari boleh kalau orang-orang Afrika Selatan ada di sini tindik Mas Intan di sini sering gitu, bagus. Tapi perempuan, kalau di kita kan perempuan nggak ada laki-laki di kita. Cincinnya pada bawa apa? Ini telinganya pada cincinnya ada di sini nih. Apa tindiknya banyak? Itu laki-laki itu salah lagi. Itu namanya tersabuh laki-laki menyerupai perempuan, nggak boleh. Perempuan juga merupai menyerupai laki-laki nggak boleh. Ya, jadi kenapa nggak boleh pakai emas itu, Pak? Lantarnya kita nggak ada pembersihan darah Termasuk berpakaian menutup aura Itu adalah bagian dari performa kita Urusan model silahkan cari model apapun Sekarang kan model macam-macam Kalau anda ke Tanah Bang Waduh Saya kalau ke Tanah Bang itu panas dingin Satu banyak orang Kedua itu ngelihat pakaian itu kayak apa Banyak banget Yang paling banyak model tuh ini Mbak-mbak perempuan. So kalau laki-laki modelnya apa sih? Ya gitu-gitu aja. Enggak ada gitu. Kalau perempuan tuh ya Allah ada yang ke sini. Yang Islami itu modelnya Masya Allah Kalau kita datang ke konter Robani di Rawamangun, ada gedung Rabani itu jilbab seribu satu macam jilbab. Kiran laki-laki kokok lagi, kokok lagi. Tapi kalau buat perempuan, Anda silahkan Mbak cari model apapun, tapi ingat ada standarnya Pakaian muslimah itu gimana? Yang pertama menutup aurat Yang kedua tidak menampakkan lekuk tubuhnya Selama menutup aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh Tafadoli silahkan Mau model ala Neno Warisman Boleh Mau ikut model ratih sang Di Sangarwati lah Terserah lah siapa namanya ya Atau mau ikut Asri Ivo Kalau Asri Ivo udah branditnya Robani Udah jelas Silahkan Boleh Bebas pakai model apapun Tapi asal jangan Dua Terbuka aurat Dan menampakkan lekuk tubuhnya Karena Rasul mengatakan Di akhir zaman itu Ada perempuan berpakaian Tapi telanjang Nisaun kasiatun ariat Berpakaian tapi telanjang Sahabat bertanya Kok berpakaian telanjang Iya Berpakaian Tapi lekuk tubuhnya Tetap nampak kelihatan Na'udzubillah Dari. Sekarang bukan lekuk tubuh doang Ci. Perempuan kalau udah pakai baju Kita bingung Kita ngeliat dosa Kagak ngeliat gimana Memang kelihatan Yang lepot kan Kalau ketemu anak murid Dulunya kan sekolah gitu kan Murid kita Udah gede kerja ketemu di perapatan pesing kan Mau ke kota naik angkot kan Angkot kan depan-depanan duduknya Roknya mini ya udah begitu ditutupi lagi pakai tas kecil gitu ya Allah kan repot tuh ya dilihat 
dosa. Ustad ngelihat itu dosa nggak Ustad? Ya Ustad sih siapa yang tetap dosa? Nggak ada pilih-pilihan. Ya mau preman mau Ustad sama aja dosa. Dosa. Makanya kita kadang-kadang tahu dirilah. Di Indon di Jakarta ini yang jangankan yang disengaja, yang nggak disengaja juga banyak bener dosa itu nggak hitung. Apalagi kalau kita sengaja, kagak sengaja kita udah banyak dosa, apalagi kita sengaja. Jadi yang kedua, performa warna Islam itu nampak dalam zahir akhlak. Salah satunya berbicara, termasuk berpakaian, termasuk berpenampilan, termasuk gaya bicara dan lain sebagainya. Saya pikir dua dulu deh ya uh, Waktu juga yang membatasi kita Jadi warna Islam itu adalah Bagaimana kita menampilkan diri How to perform ourselves gitu ya. Baga- Kaifa nuziru anfusana Bagaimana kita menzohirkan diri kita Nih aku ini muslim Ini loh aku ini muslim Nih aku ini muslimah Bagaimana penampilan kita sebagai muslim dan muslimah Dan itu terangkai dalam dua kata penting Ibadah dan akhlak ya, Ibadah kepada Allah dan perangai Sopan santun yang nampak dalam kepribadian kita Walaupun mungkin ini banyak hal yang harus diselesaikan Tapi insya Allah dengan semangat keislaman yang baik Insya Allah kita akan menjadi orang-orang muslim Yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah Wasallam. Demikian kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Subhi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Baiklah akan kami buka sisi tanya jawab. Mungkin dua pertanyaan satu dari Iwan atau satu dari Ahwat yang ingin bertanya dipersilakan. Sebetulnya Sholat dan zakat itu Menjadi Tanda-tanda penting Dari keislaman seseorang Sholat artinya Pembuktian keimanan kepada Allah Sebagai hamba Zakat juga Pembuktian kepada Allah Sebagai orang yang mendapatkan nikmat Jadi sesungguhnya Ini adalah dua alat bukti Kayak KPK aja dua alat bukti Dua alat bukti beriman yang paling penting Pertama menunjukkan kehambaan Yang kedua mensyukuri nikmat Ini dua tanda-tanda keimanan Menunjukkan kehambaan bisa dengan sholat Menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah Salah satunya dengan zakat Dan zakat itu kan umum sifatnya Ada zakat mal Ada zakat fit, fitrah Bagi yang tidak mampu zakat mal Tentu zakat fitrah Karena dua-duanya ini Ibarat bukti itu yang tidak boleh hilang Dari seorang yang beriman Jadi gak bener juga Orang sholatnya bagus Tapi nggak pernah memberi nggak bener keimanannya Kalau orang bener itu ya Mensyukuri nikmat sekaligus dia Menunjukkan dirinya bahwa dia makhluk Allah Gak bener juga orang berzakat terus Sodako, sholatnya enggak, enggak bener juga Ini dua sisi yang berbeda Tapi dua-duanya menjadi ciri khas karakter keislaman dan keimanan Sholat, tanda dia mengabdikan diri kepada Allah Menghambakan diri Dan berzakat, tanda dia mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan Mengabdikan diri dan bersyukur adalah dua tanda keislaman dan keimanan Yang tidak boleh hilang dari seorang muslim begitu mbak makanya ini rangkaian selalu dekat seperti iman dan amal soleh amanu amilus soleh amanu amilus. akimus sholah wa atus akimus sholah wa atus zakat dan seterusnya 
Sebab kalau sholatnya beres, harusnya zakatnya juga beres. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Jadi, kenapa ini berdekatan terus? Karena dia merupakan dua alat bukti keimanan yang absolut tidak boleh hilang dari diri seorang Muslim. Insya Allah. Uh, baiklah, mungkin satu pertanyaan lagi dari Iwani. Awatnya mau naik apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Raya dari Tererita Begini Pak Ustadz Kenal seorang sahabat Kalau di luaran itu perangnya lembut banget Lembut uh, Santut gitu Tapi entah kenapa dia kalau di rumahnya Itu seperti orang ruksing gitu Nah uh, itu kenapa ya Ustadz ya Dan apa Ada gak untuk obat penenang hati hmm. Yang sekiranya bisa kita amalkan Terima kasih Kalau di luar dia baik ya Perangainya santun, ngomongnya enak. Kalau di rumah, kenapa jadi orang yang kayak begitu ya? Eh, ini berarti ada masalah di rumahnya ini. Kita bongkar dulu rumahnya, bikin rumah yang baru ya. <tuh> e, bisa jadi suasana rumah kurang mendukung secara psikologis. Mungkin ini berarti teman kita ini Dia lebih nyaman di luar rumah Dia kurang merasa nyaman di dalam rumah Bisa jadi faktor yang pertama Ini faktor internal dirinya ya Faktor sifat dirinya Yang senang di luar rumah Karena dia bertemu orang-orang yang menurut pikiran dia Menyenangkan Tapi di dalam rumah Mungkin dia ada, maaf Ada juga kan orang yang kadang-kadang merasa risih Dengan suasana rumahnya yang uh, apa Menurut dia tidak tidak seperti yang dia impikan Jadi yang pertama mungkin bisa yang pertama Mengidentifikasi dulu Ini kira-kira yang, yang masalah itu Faktor internal dirinya atau faktor luarnya Masalahnya itu di lingkungan rumahnya atau lingkungan sikap dirinya juga gitu. Kalau sikap dirinya berarti terapinya adalah harus diberikan penjelasan tentang mensyukuri apa yang sudah diberikan kepadanya dan keluarganya Misalkan bisa jadi kan ada yang rumahnya kurang bagus Teman sementara dia bergaul dengan orang-orang yang rumahnya bagus Dia senangnya keluar bisa jadi kayak gitu Kalau kayak gitu berarti harus dikasih nasihat bahwa Allah sudah menentukan rezeki itu sesuai dengan apa yang dia tentukan dan itulah yang terbaik yang diterima oleh seorang manusia atau suasana rumahnya yang kurang memberikan kenyamanan ya. lalu terapinya apa ya tentu kita bangun keluarga yang rukun yang islami yang di dalamnya ada sopan santun kekeluargaan yang luar biasa sebab memang kadang-kadang manusia itu kan ada bosen ya Bosan itu kalau bahasa eh, apa ya kita ya bosan lah bosan gitu bosanan karena tiap hari kayak gitu gitu dulu jadi bosan harus dibangun suasana yang tidak membosankan apa itu kedekatan dan keakraban di tengah-tengah keluarga dan jangan lupa rumah banyak banyak dibacakan ayat Quran mana tahu di rumah itu ada jinnya di rumah kita ada jin tuh wajar Memang ada rumah Jin tuh kan numpang di rumah kita juga Kalau orangnya yang rumahnya orang baik Insya Allah yang mampir juga jin yang baik Tapi kalau yang rumahnya tuh orang tukang maksiat Yang mampir juga jin yang jahat-jahat Makanya kita kalau masuk kamar mandi Berarti di kamar mandi kita ada setan Memang Memang ada setan jadi wajar-wajar saja Jadi oleh karena itu harus diterapi rumahnya dengan apa? Banyak mendirikan sholat Dan banyak membaca Al-Quran Saya pikir kalau obat ketenangan itu nggak ada lain Kecuali baca Quran Nah dua-duanya kalau ada Ada komplikasi kejiwaan pada diri orang itu juga Suruh dia baca-baca Quran Insya Allah Walaupun rumah kita kecil Tapi kalau kita nyaman dan tenang Rumah itu kata Rasulullah Seperti surga 
ya apalagi kita pulang keluarga kita juga nyaman punya suami suaminya juga nyaman punya anak juga memberikan kerinduan yang luar biasa itu masya Allah kita bisa merasakan rumah kita sebagai surga walaupun kebanjiran juga tetap surga juga nanti kalau di surga benar sih kagak kebanjiran insya Allah ya ada sesuatu yang hilang kalau kita jauh dari rumah ya kadang-kadang kita ada dinas keluar ya dinas luar kota luar negeri tapi kalau udah lewat dua malam aja tuh udah nggak nyaman gitu ya kenapa karena rumah itu tetap harus memberikan kenyamanan tersendiri buat kita walaupun rumah kita tuh nggak bagus ya kalau dinas luar kan kita nginapnya hotel bintang 5 ya, bantalnya udah empuk kasurnya empuk kamar mandinya ada air hangat air panas dan lain sebagainya rumah kita ya dapurnya begitu berantakannya tapi rumah Rumah itu harus memberikan kenyamanan Home Sweet home Mudah-mudahan itu mbak Jadi terapi Syukur kepada nikmat Allah dan banyak baca Quran Kalau ada masalah di internal pribadinya Kalau bermasalah dengan rumah Ciptakan suasana rumah yang lebih baik Dan banyak membaca Quran Dan mendirikan sholat Insya Allah Cukup ya Jazakumullah khairan Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena waktunya sudah habis Kita cukupkan dua pertanyaan saja Mari kita akhiri kajian kali ini dengan Baca Hamdallah Istighfar sebanyak-banyaknya Doa penutup majelis Bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh